，这个世界玄幻了。大熊精魅力倍涨，被一众女孩包围。又是新年时节，大熊三人正在空地分享自己收到了多少压岁钱，结果不问不知道，一问吓一跳。大熊到手的红包竟还不到小福的十分之一，这能忍？羡慕之下，大熊找到老爸就想多要点，老爸却毫不犹豫地拒绝了。这下大熊是愈发惆怅了，而哆啦梦也默默拿出了。松竹梅红包袋，大熊高兴极了。可打开一看，啥也没有啊！原来梅花红包属于奖赏金红包，每做一件好事，在收到别人的一句谢谢，就能成功收到十块钱。此话一出，大熊冲下楼就准备找事做，正巧碰到老爸打喷嚏，就这样纸巾合一地，感谢话语一收，大熊成功获得了十块钱。但转眼的功夫。便因为没随手关门，把钱弄丢了。大熊气坏了，哆啦梦赶紧给他换了个松鼠红包，这是慰劳型红包，被骂或者挨揍都能得到钱。小文桃子，大熊就准备进屋讨骂，不料老爸老妈竟突然准备出门了。哆啦梦只得建议大熊，实在不行便捶自己两拳。此话一出，大熊立刻给自己一拳头，却只得到了一块钱。而考虑到越疼越有钱，哆啦梦准备助人为乐了。幸运的是，还真有效，一锤子下去，大熊便得到了三十七块。顺带一提，最高纪录是一万一千两百八十四日元。虽然创造纪录的人足足住了半年院，听到这儿，怕疼的大熊换回了梅花红包，希望能借着静香的夸赞赚笔大的。说到这儿，两人便出了门。结果走到半路，哆啦梦因为突如其来的风筝砸了脑壳，手上的松鼠红包立刻就多了一笔钱。后面找到金枪的时候，女孩们的羽毛剑正巧飞到了大树上。大熊赶紧让哆啦梦助自己一臂之力，可没想到的是，一个不小心，他就把树枝掰断了，还把哆啦梦砸了个正着。但万幸的是，羽毛剑也跟着落了下来。大熊由此获得了女孩们的感谢，唰的一下，红包就鼓了起来。只可惜，这才刚出空地呢，便因为折断树枝，被神城大叔一顿臭骂，红包也立刻瘪了下去。这下大熊是彻底服了，而哆啦梦也连连因祸得福，到手了不少压岁钱。见此情景，大熊越发难受。为了安抚大熊，哆啦梦拿出了竹子红包，这是个解约型红包。省掉浪费的部分，就会让钱跑出来。比方说，把两节超短的铅笔钉在一起，就能继续使用。成功获得二十二块钱，大熊恍然大悟，立刻把垃圾桶里的纸巾捡了出来，通过晾晒再处理，成功获得了三块钱。仅此一事，大熊不断用纸巾擤鼻涕，完了又把它晾干再利用，最终却因为过度浪费纸巾。再次同时压岁钱，这样的结果成功刺激了大熊。于是为了节约用电，他关掉了电暖炉，拆掉了电灯管，还为了节约用水，跑到了小富家上厕所。期间被邀请吃下午茶，还连吃带拿，统统打包，将自己的小聪明发挥到了极致。很快夜幕降临，老爸老妈踏上了返程的旅途。不巧正好遇见小富妈，得知了大熊下午的英雄壮举。回到家里，两人又看到那门户大开。乌漆麻黑的小色样，便猛然破防，狠批大熊得嘞，这给弄的！再瞅瞅那瞬间干瘪的红包，大熊可真是赔了夫人又折兵啊！好了，本期问题，你们想得到松竹梅哪一种红包呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。